。我演那个男主角，那女主角谁演？不知道。校长说了，你的英文好，只要不把澳洲口音带出来就行了。所以爸爸给你请了一个家教，他会教你纯正的古典伦敦口音。哎，你要好好表现呐、啊。爸，我不想演。如果我告诉你，这个女主角是楚雨荨，你还演不演？她？是啊。她我就更不演了。小海，你知道你身上最大的毛病是什么？不会表达感情。我还不会表达感情，我喜怒哀乐都有，那不叫表达感情，那叫莽夫。你应该去学会，你如果去打动一个你喜欢的女孩子，这个剧本会教你很多。小海，你要用心去了解，用心去表达。笑话吗？就是，让开！让开！快让开！真自不量力！这种女人也能演好女主角？那猪也算才女了？肯定是暗箱操作，潜规则。算了，让他演去吧，反正我也不稀罕。他才是真正的本色出演。我又哪里得罪他们了？难道你不知道吗？你已经被选为女主角了。啊？我不要理他们，我是很期待你的演出的。我不想演，我不想和云海一起排练，同台演出。为什么呀？灰姑娘不就是这样子的吗？那些富家小姐只能演白雪公主，而不是灰姑娘。雨荨，你是我们的骄傲，拿出一点信心好不好？我现在的生活过得很平静，很开心。可只要和他在一起，我的生活就不可能过得平静。你觉得灰姑娘真的幸福吗？她一点都不幸福，因为她的未来掌握在别人手里。水晶鞋越是光彩夺目，她原来的生活就会越显得黯淡无光。我不想，我真的不想演灰姑娘。谢谢大家对我的信赖，不过我真的不能演这个角色。楚雨轩，这是集体经过反复考虑之后的慎重决定，你不能说不演就不演啊。对不起，我真的很抱歉。你这是在耍大牌吗？不，不是的。你能给我一个原因吗？我的私人原因。私人原因就不是原因了。校长，我不想说谎。如果你一定要我给你一个说得过去的理由，我就不得不说谎了。嗯、楚雨荨辞演了，怎么办？你说呢？这个不好说。现在睁眼这个角色的人很多，要不我们另外再选。你觉得还有谁能比雨荨更加演出灰姑娘那种感觉呢？
是你了，乌鸦嘴！现在真的让我演这个恶毒的姐姐？你真是身在福中不知福哦，居然让我演巫婆哎！至少这个巫婆是个善良的巫婆啊，总比演那个后母强吧？云海。你怎么迟到了？对不起，我的车坏了。笨，你不会打车过来吗？一个从不准点的人早到了，一个从不迟到的人迟到了，看来是灰姑娘的南瓜车开得太慢了啊！<笑>来不来吧，不来。导演，对不起，我不是来排练的，我是来刺眼的。管不着，你是不是感觉跟我站在一个舞台上演戏是一种耻辱？是。为什么？因为我不想和你站在一起。哎，你干嘛？放开我！讨厌你轻浮霸道、自私狂妄！我什么时候轻浮？你光天化日下，公然在校园里和女孩子打 case， 这不算轻浮吗？打 case。想一个办法，彻底忘记他。吃醋。
看到我的命运，就是被你拿来去云海的。对不起。想吓死我！我想向你澄清一件事情。什么事？那双水晶鞋和玫瑰花，不是我送的。那是谁送的？谢甲龙背着我送的。没关系啊，反正我都扔了。什么？那如果是我送的话，你也会扔吗？你不是说不是你送的吗？怎么，还在吃醋、啊？谁吃醋了？别这么自恋好不好？哎，他是我小学同学，和我有什么关系？你这段时间一直不开心，你还在惦着雨寻，对吗？妈，你让我带温 C 去玩，是你故意的吗？你和温 C 不是玩得很好吗？是很好，可我们只是朋友。我们两个在一起被雨寻看到了，他误认为我们两个在交往，现在都不理我了。雨寻，雨寻，我真的不明白，这个女孩子难道真的有这么好吗？他那么任性又爱吃醋，他不是一个可以跟你结婚的人。你要是跟他结婚啊，你将来会受苦的，你知道吗？而且，他现在和端木还黏黏糊糊的，以后还不得给你戴绿帽子？妈，你说什么呢？我们两个之所以有今天，全是你一手造成的。你要是真的和他在一起，我早就被他气死了。那是你对他有偏见，小海。你要记住，妈做什么都是为了你好。妈不想看见你被这个女孩子控制一辈子。被她控制一辈子，和被你控制一辈子有什么区别吗？你说什么？为什么你总是不能明白我对你的一片苦心呢？我希望你找一个温柔贤惠的女孩子，这有什么错？你是我们慕容家未来的继承人，妈真的希望你能找一个好的贤内助来帮助你。难道我这也错了吗？我真的不明白，你为什么对我有这么大的抵触情绪啊？你要是嫌我控制了你，好啊，你走啊，你把楚雨荨从端木磊身边可以夺回来，你还可以离开这个家，摆脱我的控制。但是我请你想清楚，你一旦离开了这个家，你又是什么？你能靠什么生活？我也在想一个问题：我离开这个家，我到底是什么？什么意思？妈，从小到大我什么都听您的。小的时候，你让我跟哪个小朋友玩，我就跟哪个小朋友玩。不让我跟谁玩，我就不跟谁玩。到了初中，你让我去澳洲留学，你知道一个十五岁的小孩独自在国外是什么滋味吗？那种孤独和寒冷，你能体会得到吗？好不容易我找到了自己适合的生活方式，我喜欢上了赛车，只有速度和控制可以让我忘记那种孤独。可是你又一声令下让我回来。让我上我不想上的学校，读我不想读的专业，我都听您的了。可是我爱上了雨荨，你想方设法来拆散我们两个，最后呢，他不理我了。现在就连我的思想里面有他都不可以吗？妈，你
，是不是有一天科学发展到可以把您的思想安装到我的脑袋里面的时候，您才会满意呢？这就是你对我的看法。我没有想到，这么多年来我对你的一片苦心，我居然换来了你对我这么多的怨恨。好，很好。你长大了，你不需要我了，你有思想了，你想飞了，对吗？可是我告诉你，你真的飞得了吗？你真的觉得你的翅膀长硬了吗？你听清楚了，你最终还是要依靠这个家，依靠我。真的要走，妈，对不起，我真的接受不了你那套功利哲学，更接受不了你干涉我的生活。怎么了，云海？你给我听清楚了，你胆敢跨出这个家门一步，就永远别想回来，妈。到底发生什么事情了？妈，从小到大，我最讨厌别人威胁我。那你还敢威胁我？哎，小海，别管他，我倒是想看看他能弄出什么名堂来。幼稚，都这么大了还这么幼稚，妈。什么？云海离家出走了？为什么？还不是因为那个楚雨荨的事情，跟她妈妈闹翻了。她男朋友不是端木磊吗？这关云海什么事啊？谁知道她搞什么鬼啊？整天闹得云海心神不宁的。哼，很有可能，看不出来她还挺有手段的，把我们学校最优秀的两个男生玩得跟木偶似的。嘘，别说了，她来了。来了又怎么样？偏要说，哎，真是看不出来呀！这人长得不怎么样，心眼还挺多的，每天把那么多的男生弄得神魂颠倒的，哼，真是有手段啊！对了，有句老话叫什么来着？丑人多作怪。我想，可能就是因为长得不太好看，所以要比别人多一点心眼，才能得到别人得不到的东西吧？哼！你们两个有什么话明说？阴不阴，阳不阳的，骂人都不敢明着骂，有意思吗？哟，你还真敢搭腔啊！我们就是说你呢，嗯，今天勾搭这个，明天勾搭那个，搞得云海现在有家都不能回，你得意了吧？云海怎么了？看，又关心上了吧？我说你这个人的心到底有多大呀？到底能装几个男人啊？云海的事情关你什么事啊？我的男朋友不是段木磊吗？我的男朋友是谁，好像不关你们两个人的事吧？再说，云海是我的朋友，我关心一下朋友不应该吗？朋友，哼，你楚雨荨的本事可真大呀！你现在害得你的朋友跟家里决裂了，你知道吗？你还有资格做云海的朋友吗？你又要去爬山呢？你是不是要把全世界的山都爬完你才甘心呢？啊！你算是说对了，这可是我一辈子的梦想啊！既然你那么喜欢登山，当初你为什么不去一座山回来啊？公司的事情、家里的事情，你全部都扔给我，一点都不操心。你看，你不就是我娶过来的一座山吗
一座靠山。公司的事情你不操心也就罢了，家里的事情你也不上心。云海驴家出走了，你都不过问一下？哎呀，他想飞就让他飞吧，飞累了摔伤了，不还有个家给他疗伤吗？你担的什么心呢？啊？他有什么能力啊？还不都得靠着家里？哎，你知道他住在哪里吗？住哪里啊？住在海湾酒店你常包的那个高级套房里。你说他都出去了，还不得靠着家里的钱养着呀？我就不信，我这一次一定要给他点颜色看看。我要让他知道，只有家里才是最好的地方。那你想怎么样？我想怎么样？我就想看看你儿子的翅膀到底有多硬，能飞多远。明天我就停掉他所有的信用卡，我要让他知道，什么才是真正的生活。这要是把小海的信用卡都给停了，对儿子的压力是不是太大了？那没有压力，他就不会回这个家吗？来来来来，走。小海这孩子呢，从小就是你带大的，你想怎么样就怎么样。我也知道，你也不会让小海多受委屈的是吧？哎呀，我能干的好老婆，以后这家里的事，可就得你多操心了。这还用你说吗？这个家我不操心，谁操心呢？我知道，这些年里里外外啊，可辛苦你了。说实话。我真的是有些厌倦了，有时候我都会想，等孩子们慢慢长大了，能够接手公司了，我也可以真正彻底退休了。每天我也想做做美容，运动运动，然后再去海边走走，晒晒太阳，过一过全职太太的日子。真的。好，等你不想做的时候，咱们就不做了。我带你去环游世界。带你去登山，咱们两个好好过过二人世界啊！啊，反正现在咱们的钱，几辈子也都花不完。哎，要不明天一早你跟我去美国吧？说什么呀你？你看看小海现在这个样子，他能马上接受公司吗？不行，我还得为他再打拼几年，否则我真的是不会放心的。我说你呀、啊。儿孙自有儿孙福，你能不能少操一点心呢？可他毕竟是我儿子，我不为他操心，我为谁操心啊？哎，对了，我得马上给蔡总打个电话，明天我跟他还有个很重要的会议呢先生您好，这卡为什么打不开了？我看一下您的卡。您的卡可能过期了吧？什么过期啊？这是我爸的长包房。呃，对不起，先生，这个我就不知道了。要不您到前台咨询一下吧？抱歉啊。你好，吴若先生，这张卡为什么用不了？请您稍等，我帮你查一下。莫瑞先生，不好意思啊，沈总吩咐过了，没有他的同意，这个房间你是不能住的。不好意思啊，既然他不让我住，我自己开一间总可以吧？请稍等。呃，哦，对不起。稍等，不好意思啊，请稍等，不好意思，啊，请稍等，真是对不起，对不起啊，您的信用卡真的不能用了，请问您还有别的卡或者现金吗？怎么可能啊？你们是不是搞错了？啊，真是抱歉，真的不能用。
。喂，妈，乔海，对、啊，是我停了你的信用卡。你全部的信用卡都是我的附属卡，我有权利停止它。你不是想自己独立吗？好啊，那你现在不用家里的钱，你独立给我看看。好了，妈妈在最后给你一句话。熬不住了，就赶紧回家。向我认个错，我会原谅你的。喂，姐。